স্বাগত জানাচ্ছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আমরা লিমিট নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম দেখতে দেখতে আমরা এই পরিচ্ছেদের একদম শেষ প্রান্তে চলে আসছি আমরা আজকেও লিমিটের আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করব আশা করি লিমিটের প্রত্যেকটি পার্ট তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ আমরা আজকে লিমিটের প্রথমেই যে প্রবলেমটি সলভ করব সেটা হচ্ছে লগারিজম সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান আমরা এর আগে কিন্তু লগারিজম সংক্রান্ত কোন সমস্যার সমাধান করিনি আসো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লিমিট এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি লন টু এক্স মাইনাস ওয়ান মাইনাস লন এক্স প্লাস ফাইভ তো লন এ মাইনাস লন বি এরকম একটা সূত্র কিন্তু আমরা নবম দশম শ্রেণীতে পেয়েছিলাম লন এ মাইনাস লন বি সমান লন এ ওয়াই বি তাহলে এটাকে যদি আমরা এ কল্পনা করি এটাকে যদি আমরা বি কল্পনা করি তাহলে আমরা লিখতে পারবো লন এ ওয়াই বি এখন এই যে এখানে একটা বিষয় খেয়াল করি এখানে এক্সের সীম হচ্ছে ইনফিনিটি আমরা এর আগে যতগুলো প্রবলেম সলভ করেছি সেখানে কিন্তু কোথাও আমরা এক্সের সীমা কিন্তু ইনফিনিটি পাইনি সেখানে এক্সের সীমা জিরো ছিল এক্সের সীমা ওয়ান ছিল এক্সের সীমা ফাইভ এটু ছিল এক্সের সীমা ফাইভ ছিল এরকম ছিল বাট এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি এরকম কোনো অঙ্ক আমরা করিনি যদি এক্সের সীমা কখনো ইনফিনিটি দেওয়া থাকে তাহলে আমাদেরকে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা সবসময় ভগ্নাংশ আনবো অর্থাৎ এক্সকে আমরা ভগ্নাংশ করে রাখব কারণ সামথিং বাই ইনফিনিটি ইকুয়াল জিরো সবসময় মনে রাখবা যে কোনো সংখ্যাকে ইনফিনিটি দ্বারা ভাগ করলে ভাগ ফল জিরো হবে আমি আবার বলতেছি কোনো সংখ্যাকে ইনফিটি ইনফিনিটি দ্বারা ভাগ করলে ভাগ ফল জিরো হবে এই কনসেপ্ট আমাকে প্রয়োগ করতে হবে তো এখানে আসে কত টু এক্স মাইনাস ওয়ান এখানে এক্সটা গুণাকার আছে এখানে দেখো এক্স প্লাস ফাইভ এখানে এক্সটা গুণাকার আছে অর্থাৎ এক্স এই যে এখানে এক্স আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে এক্স রাখবো না আমরা এখানে আমরা এই এক্সটাকে ভগ্নাংশ আকারে নিয়ে আসবো আমরা এক্সটাকে ভগ্নাংশ আকারে নিয়ে আসবো তো দেখো এটা আমরা কি ব্যবহার করবো দেখো আমরা লিমিট লিখে ফেললাম লন লিখে ফেললাম এখন দেখো আমরা উপরে থেকে এক্স কমন নিলাম দেখো উপরে থেকে এক্স কমন নিলে কত হয় টু মাইনাস ওয়ান বাই এক্স এবার নিচের থেকে যদি আমরা এক্স কমন নিই তাহলে ওয়ান প্লাস ফাইভ বাই এক্স দেখো এটা ভগ্নাংশ আকারে চলে আসছে এখন দেখো এই এক্স এক্স কাটা চলে যাবে দেখো কাটা যাওয়ার পরে দেখো কি থাকে টু মাইনাস ওয়ান বাই এক্স আর নিচে থেকে ওয়ান প্লাস ফাইভ বাই এক্স এখন আমরা এক্সের সীমা কত এক্সের সীমা ইনফিনিটি বসাই দেবো তাহলে সামথিং বাই ইনফিনিটি জিরো শেষ ঠিক একইভাবে সামথিং বাই ইনফিনিটি জিরো দেখো তোমরা এই যে ইনফিনিটি বসাই দিলাম এখন বাস হয়ে গেল এবার অঙ্কটা আমাদের দেখো এই যে এই যে সামথিং বাই ইনফিনিটি ইকাল জিরো সামথিং বাই ইনফিনিটি ইকাল জিরো তাহলে দেখো কি যারা আছে উপর হচ্ছে টু নিচে হচ্ছে ওয়ান তাহলে লন টু এটাই আনসার তাহলে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে এক্সকে ভগ্নাংশ আকারে নিয়ে আসতে হবে যদি ভগ্নাংশ আকারে নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমরা এরকম আকার পেয়ে যাবো যে সামথিং বা ইনফিনিটি ইকো জিরো সবসময় খেয়াল রাখবে সামথিং বা ইনফিনিটি ইকো জিরো অর্থাৎ কোনো সংখ্যাকে ইনফিনিটি দ্বারা ভাগ করলে তার মান কিন্তু জিরো হবে তার ভাগ ফল জিরো হবে মনে রাখবে কোনো সংখ্যাকে ইনফিনিটি দ্বারা ভাগ করলে ভাগ ফল জিরো হবে এই কনসেপ্ট সবসময় খেয়াল রাখতে হবে ইনফিনিটি যখন যখন সীমা ইনফিনিটি দেওয়া থাকবে তখনই কিন্তু এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে এর কোনো বিকল্প কিন্তু নাই তাহলে দেখো আমরা কি করছি আমরা এখান থেকে এক্স কমন নিছি ভালো করে দেখো আমরা এখান থেকে এক্স কমন ইসি তাহলে কি যারা আছে টু মাইনাস ওয়ান বাইক্স আমরা এখান থেকে এক্স কমন ইসি তাহলে কি যারা আছে ওয়ান প্লাস ফাইভ বাইক্স এক্স এক্স কাটা কাটা যাওয়ার পরে যেটুকু অংশ বৈশিষ্ট্য থাকে সেটুকু আমরা লিখে ফেলাম এবার আসে এক্স এর সীমা হচ্ছে ইনফিনিটি ইনফিনিটি বসা দিলাম দেখো এক্স এর সীমা হচ্ছে ইনফিনিটি ইনফিনিটি বসা দিলাম এখান থেকে সামথিং বা ইনফিনিটি হচ্ছে জিরো সামথিং বা ইনফিনিটি হচ্ছে জিরো তো চলো এরকম আমরা আরও একটা প্রবলেম সলভ করি তাহলে বিষয়টা হয়তো আরও ক্লিয়ার হবে তোমাদের কাছে দেখো ইনফিনিটি সংশ্লিষ্ট আরও একটা প্রবলেম এখানে দেওয়া আছে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস নাইন বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস থ্রি তো এখানেও একই কাজ করতে হবে এখানে দেখো টুর সাথে এক্স স্কোয়ার গুণা করা আছে ফাইভের সাথে এক্স গুণা করা আছে নাইনের সাথে কোনো চলক নেই ঠিক একইভাবে নিছো তাহলে এখানেও আমরা যে কাজটা করব আমরা এখান থেকে কি কমন দেবো আমরা আগের অঙ্কে এক্স কমন নিছি হরের থেকেও এক্স কমন নিছি লবের থেকেও আমরা এক্স কমন নিছি তাহলে এখানে আমরা উপর থেকে কি কমন দেবো আমরা কি এক্স কমন দেব ভালো করে বিষয়টা খেয়াল করা আমরা কি এই ফিগারটা থেকে এই যে উপরে যে পদটা আছে এই পদ থেকে কি আমরা এক্স কমন দেবো আমরা যদি এক্স কমন নিই তাহলে এখানে থাকবে টু এক্স এখানে থাকবে ফাইভ এখানে থাকবে নাইন বাই এক্স তাহলে এখানে তো টু এক্স অর্থাৎ এক্স গুণাকারে থেকে যাচ্ছে এক্স কিন্তু গুণাকারে কখনোই থাকতে পারবে না সবসময় খেয়াল রাখতে হবে এক্সকে সবসময় ভগ্নাংশ করে রাখতে হবে তাহলে আমরা এক্স স্কোয়ার কমন দেবো দেখো এক্স স্কোয়ার কমন নিলে কি থাকে টু থাকে এখান থেকে এক্স স্কোয়ার কমন নিলে ফাইভ বাই এক্স থাকে এখান থেকে এক্স স্কোয়ার কমন নিলে নাইন বাই এক্স স্কোয়ার থাকে ঠিক
দেখো তাহলে এই যে 2 বসে যাবে সামথিং বি ইনফিনিটি হচ্ছে 0 সামথিং বি ইনফিনিটি হচ্ছে 0 দেখো 1 বসে যাবে সামথিং বি ইনফিনিটি হচ্ছে 0 সামথিং বি ইনফিনিটি হচ্ছে 0 তাহলে আলটিমেটলি রেজাল্ট হচ্ছে 2 তাহলে সব সময় খেয়াল রাখতে হবে যখনই সীমা ইনফিনিটি দেওয়া থাকবে তখন এই পদ্ধতির কোনো বিকল্প নেই এখান থেকে তুমি যদি x কমন নিতা তাহলে এখানে থাকতো 2x এখানে থাকতো 5 এখানে থাকতো 9/x তাহলে দেখো এখানে হয়তো আমরা 5 পেতাম বা এখানে কোনো সীমা ইয়াত বা সীমা বসানো যেত না এখানে আমরা 0 চলে আসতো বাট এখানে 1 2 এর সাথে x এর গুণাকারে থেকে যেত তাহলে কিন্তু হয়তো না মনে রাখতে হবে এটা x কে কখনোই গুণাকারে রাখা যাবে না x কে সব সময় ভগ্নাংশ আকারে আনতে হবে তাহলে আমরা এখান থেকে x স্কয়ার কমন নিলে x স্কয়ার কমন নিলে 2 5/x 9/x স্কয়ার এখান থেকে x স্কয়ার কমন নিলে হবে 1 7/x 3/x স্কয়ার x এর x এর কাটা কাটা গেলে যে টুকু অংশ বসে থাকে সেটা কমে লিখে ফেলছি এরপরে যাকে x এর সীমা হচ্ছে ইনফিনিটি ইনফিনিটি লিখে ফেললাম তাহলে সামথিং বাই ইনফিনিটি হচ্ছে 0 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 তাহলে কি থাকে উপরে থাকে 2 নিচে থাকে 1 এবার আমরা ইনফিনিটির আরো একটা প্রবলেম দেখব দেখো এখানে আছে 3/4x 3/4 x 3/4x 3/4 x তাহলে আমরা একটু আগে বলেছি যে x কে কখনোই গুণাকারে রাখা যাবে না এটাকে ভাগাকারে প্রকাশ করতে হবে তাহলে এখানে দেখো আমরা কি কমন দেব এখান থেকে এখান থেকে আমরা কি সরাসরি লিমিট বসাবো সরাসরি লিমিট বসালে 3/4 ইনফিনিটি হবে ইনফিনিটি বাট 3/ ইনফিনিটি হবে 0 মনে রাখবা 3/ ইনফিনিটি হচ্ছে 0 3/ যদি আমরা সরাসরি ইনফিনিটি বসাই তাহলে দেখো এটা হবে x 3/4 ইনফিনিটি 3/4 ইনফিনিটি এখানে হবে 3/ ইনফিনিটি এখানে হবে 3/ ইনফিনিটি তো ইনফিনিটি বা ইনফিনিটি অর্থাৎ অনিরিনো আকার চলে আসবে তাই সরাসরি লিমিট বসানো যাবে না এই অঙ্কের ক্ষেত্রে এটা খেয়াল রাখতে হবে সরাসরি এই অঙ্ক কিন্তু লিমিট বসানো যাবে না তাহলে আমরা এখান থেকে 3/4x কমন নিছি 3/4x কমন নিলে এখানে হবে 1 আর এখানে হবে 3/4x ঠিক আছে কিভাবে দেখো এখানে নিচে থেকে যদি আমরা 3/4x কমন নিতে তাহলে কি হবে 1 3/4x এই 3/4x 3/4x কাটা কাটা যাওয়ার পরে যেটুকু অংশ বসতে থেকে এটুকু লিখে ফেললাম এবার আমরা লিমিট বসাবো দেখো লিমিট বসাই দিলাম তাহলে 3/4 মাইনাস 2 ইনফিনিটি দেখো এই এ টু ইনফিনিটি দিয়ে টু কে গুণ করলে ইনফিনিটি হবে সব সময় মনে রাখবে ইনফিনিটির সাথে কোনো কিছু যোগ করলে ইনফিনিটির সাথে কোনো কিছু গুণ করলে তা সে কিন্তু ইনফিনিটি হবে তাহলে ইনফিনিটির সাথে টু গুণ করলে ইনফিনিটি হবে ঠিক একই ভাবে নিচে হবে তো দেখো 3/4 মাইনাস ইনফিনিটি হচ্ছে 0 দেখো বিষয়টা 3/4 মাইনাস ইনফিনিটি হবে 0 ঠিক একই ভাবে নিচে নিচে মাইনাসের জায়গায় এটা আমি সিনোটা একটু চেঞ্জ করে দিই দেখো তাহলে আলটিমেটলি আমাদের রেজাল্ট দেওয়া হচ্ছে কত 1 তাহলে খেয়াল রাখতে হবে এটা যে এই এই যে দেখো এই আমরা এখান থেকে কি কমন নিছি এখান থেকে আমরা 3/4x কমন নিছি 3/4x কমন নিলে এখানে থাকে 1 3/2x এখান থেকে 3/4x কমন নিলে থাকে 1 3/2x 3/4x 3/4x কাটা তাহলে দেখো যে টুকু অংশ বসতে থাকে সেই টুকু আমরা লিখে ফেললাম এরপর দেখো আমরা লিমিট বসাই দিলাম 2 যে ইনফিনিটি 2 ইনফিনিটি হচ্ছে ইনফিনিটি 2 ইনফিনিটি হচ্ছে ইনফিনিটি এরপর দেখো 3/4 ইনফিনিটি হচ্ছে 0 3/4 ইনফিনিটি হচ্ছে 0 তো এরপর আলটিমেটলি কি থাকে আমাদের জন্য 1 তাহলে সব সময় খেয়াল রাখতে হবে যে চলকে কখনোই গুণাকার রাখা যাবে না এটাকে ভাগাকার প্রকাশ করতে হবে সব সময় খেয়াল রাখতে হবে তো এখানে দেখো এই যে সূচকীয় আকার আছে সূচকের আকার ধনাত্মক রাখা যাবে না সূচকীয় আকারও কি থাকে ঋণাত্মক রাখতে হবে না হলে কিন্তু হবে না তো চলো আমরা এবারে যে প্রবলেমটা দেখব সেটা কিন্তু সীমা ইনফিনিটি নয় সেটার সীমা হচ্ছে 0 চলো দেখি এটা উদাহরণের অঙ্ক এটা কিন্তু একাধিকবার বোর্ড পরীক্ষায় এসেছে এটা কিন্তু ভালোভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে তোমাদেরকে দেখো আমরা 10x সমান লিখতে পারি sin x cos x আর sin x এর হয়ে গেল নিচে x কিউ রয়ে গেছে এরপর উপরে লসাও করব দেখো লসাও হচ্ছে cos x তাহলে এই দেখো cos x এর মানে লসাও হচ্ছে cos x এখন হর দিবা গ্লব দিগুণ দেখো এরপরে আমরা এই দেখো উপরে একটা ভগ্নাংশ উপরে ভগ্নাংশের লব উপরে থাকবে হরটা নিচে নেমে যাবে তাহলে x কিউব cos x এরপরে দেখো উপরে থেকে আমরা sin x কমন নিতে পারি নিয়ে নিলাম এরপর বাকি অংশটা লিখে ফেললাম দেখো এরপর এবার 1 minus cos x এর একটা সূত্র আছে তোমরা জানো আমরা কিন্তু অনেকবার এটা ব্যবহার করছি 2 sin x x 2 1 cos x 2 sin x x 2 এরপরে দেখো আমাদের সেই চিরাচরিত লিমিটের সূত্র sin এর সাথে যা আছে ঠিক তাই যদি তার নিচে থাকে এবং লিমিট যদি 0 হয় তাহলে আমরা তার মান 1 লিখতে পারব অর্থাৎ লিমিট এক্সটেন্ডস টু 0 sin x x 1 ওই সূত্রটা দেখো নিচেটা যেভাবে ছিল ওভাবে বসে গেছে এটা দেখো sin এর সাথে কি আছে sin এর সাথে x আছে x টা আমরা নিচে দিছি নিচে দিয়ে আবার উপরে গুণ করে দিছি बस এবার ঠিক একই ভাবে দেখো sin এর সাথে কি আছে x 2 আছে ফর নিয়ে কেউ কোনো টেনশন করবে না ফর যাই থাকুক সেটা বিবেচ্য বিষয় নয় শুধু দেখবা sin এর সাথে কি আছে sin এর সাথে এখানে কি আছে sin এর সাথে এখানে x 2 আছে x 2 নিচে বসে দিছি বসে দিয়
তাহলে দেখো বিষয়টা ভালো করে সাইন এর সাথে কি আছে x আছে দেখো x কে নিচে বসাই দিছি বসাই আবার গুণ করে দিছি ঠিক একই ভাবে দেখো সাইন এর সাথে কি আছে x বাই 2 আছে সেটাকে নিচে বসাই দিছি বসাই আবার গুণ করে দিছি এরপরে দেখো তারপর আছে স্কয়ার আর নিচেটা যেভাবে ছিল এভাবে বসে গেছে দেখো x বাই 2 x বাই 2 কাটা চলে যাবে এতে মানের কোনো পরিবর্তন নাই x x কাটা চলে যাবে এতে মানের কোনো পরিবর্তন নাই শুধু খেয়াল রাখবা সাইন এর সাথে যা আছে ঠিক তাই তার নিচে নিয়ে আসতে হবে সাইন এর সাথে এখানে থিটা আকারে কি আছে অর্থাৎ কোণ হিসেবে কি আছে x বাই 2 তাহলে x বাই 2 নিচে বসাই দিছি বসাই আবার উপর গুণ করে দিছি চলো এবার আমরা বাকি অংশ দেখি अवशिष्ट बाकी जा चलो कर जीरो सीमा is it 10x by x equal to 1 x by 10x equal to 1 তাহলে দেখো y by 10y এর সমান কি হবে y হবে 1 হবে y by 10y এর সমান 1 হবে ভালো করে খেয়াল করো তাহলে আমরা এখানে কি করছি tan ইনভার্স x equal to y করছি তাহলে x equal to 10y দেখো tan ইনভার্স x equal to y x equal to 10y x এর সীমা যদি 0 হয় y এর সীমা 0 হবে তাহলে আগে ছিল x এর সীমা এখন হইছে y এর সীমা তাহলে এটা শুন আমরা কি লিখতে পারবো 1 লিখতে পারবো কোন সূত্রের আলোকে এই সূত্রের আলোকে দেখো x x এর সাথে যা থাকবে অর্থাৎ tan এর সময় x এর সাথে tan এর সাথে যা থাকবে ঠিক ঠিক তাই যদি যার নিচে থাকে অর্থাৎ এখানে ওলট পালট হলো সমস্যা নাই x উপরে থাকুক বা tan x উপরে থাকুক তাতে কোনো সমস্যা নাই তো চলো এরকম আমরা আরেকটা প্রবলেম দেখি তবে তোমাদের জন্য একটা হোমওয়ার্ক রেখেছি এটা অবশ্যই তোমরা প্র্যাকটিস করবা সলভ করবা দেখো sin ইনভার্স x x তাহলে এখানেও তোমরা sin ইনভার্স x y ধরবা जीरो 
যদি নিচেও ডিগ্রি থাকতো তাহলে আমরা সরাসরি ওয়ান লিখতে পারতাম উপরে ডিগ্রি আছে নিচে কিন্তু ডিগ্রি নাই তাহলে আমরা কি করব এটাকে রেডিয়ানে প্রকাশ করব তোমরা জানো যে আমরা কিন্তু মূলত এই সূত্রটাই প্রয়োগ করব খেয়াল করো এই যে টেন এক্স থাকুক সাইন এক্স থাকুক কোনো সমস্যা নাই আমরা তার পরিবর্তে কি লিখবো আমরা ওয়ান লিখবো এখানে আছে সাইন তাহলে তোমরা জানো এই সূত্রটা শুধুমাত্র টেন এবং সাইনের বেলায় টেন এবং সাইনের বেলায় কজের সময় হবে না অন্য কারো সময় কিন্তু এটা প্রযোজ্য হবে না এটা কিন্তু ভালো করে তোমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে তো দেখে আমরা জানি এক ডিগ্রি সমান হচ্ছে ফাইভ একশো আশি তাহলে এক্স ডিগ্রি সমান হবে ফাইভ এক্স বাই একশো আশি ভালো করে খেয়াল রাখবে তোমরা এক ডিগ্রি সমান ফাইভ একশো আশি তাহলে এক্স ডিগ্রি সমান হবে ফাইভ এক্স বাই একশো আশি দেখো এই যে সাইন এক্স ডিগ্রি তাহলে দেখো সাইন এক্স ডিগ্রি সমান হচ্ছে ফাইভ এক্স বাই একশো আশি এরপরে দেখো এক্সটা আমরা লিখে ফেললাম এরপরে দেখো সীমা বসে গেছে এখন দেখো সাইনের সাথে যা আছে ঠিক তাই তার নিচে আমরা নিয়ে আসবো সাইনের সাথে যা আছে ঠিক তাই নিয়ে আসবো দেখো সাইনের সাথে কি আছে ফাইভ এক্স বাই একশো আশি দেখো এটা নিচে বসে দিলাম বসে আবার উপরে গুণ করে দিলাম সাইনের সাথে যা আছে ঠিক তাই তার নিচে লিখবো লিখে উপরে গুণ করে দেবে দেখো দিলাম তাহলে দেখো এটাকে আমরা লিমিট হিসেবে আলাদা লিখে ফেললাম আর দেখো এটা আর এটা দেখো কি থাকে দেখো এই এক্স এক্স কাটা যাবে আর অবশিষ্ট থাকে ফাইভ একশো আশি এখান থেকে এটা দেখো এই এক্স এক্স কাটা চলে যাবে আর অবশিষ্ট থাকে ফাইভ একশো আশিটা লিখে ফেললাম এখান দেখো এইটুকু পরিবর্তে আমরা ওয়ান লিখতে পারবো দেখো আর ফাইভ একশো আশি দিলে আনসার হচ্ছে ফাইভ একশো আশি বাস হয়ে গেল প্র্যাকটিস করতে হবে ভালো করে এগুলো ধন্যবাদ সবাইকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ লিমিটের প্রত্যেকটি কনসেপ্ট তোমরা ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবে লিমিট থেকে কিন্তু তোমাদের সিকুয়েন্সিং এবং অ্যাডমিশন টেস্টে প্রশ্ন আসবে